గుడ్ మహా న్యూస్ వెల్కమ్ టు వాట్ నెక్స్ట్ మహా కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు మనం చర్చించే టాపిక్ స్టడీ అండ్ జాబ్ ఆప్షన్స్ ఫర్ అగ్రి కెరియర్ వ్యవసాయ విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు ఈ అంశంపై చర్చలో పాల్గొనడానికి సర్టిఫైడ్ కెరియర్ కౌన్సిలర్ అగ్రి కెరియర్ పుస్తక రచయిత ఆచార్య కొట్ర సాయిబాబు గారు అందుబాటులో ఉన్నారు వారిని అడిగి కావాల్సిన సమాచారం తెలుసుకుందాం అలాగే కాలర్స్ మీ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్ పైన ఉన్న నంబర్లకి కాల్ చేసి ఆచార్య సాయిబాబు గారితో మాట్లాడవచ్చు సాయిబాబు గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ యువర్ టైం సాయిబాబు గారు సత్వర ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేదా అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తును చూపగలిగే రంగం వ్యవసాయ రంగం ఏమంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అండి ఎందుకంటే ఈ రోజు దట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ సార్ మనం ప్రస్తుతం చూస్తూ ఉంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది అగ్రికల్చర్ రావటానికి కారణం మీరు అన్న సత్వర ఉద్యోగాలు లభించటం వల్లే సార్ మిగతా కోర్సులతో పోల్చుకుంటే ఇందులో ఉద్యోగాలు చాలా వెంటనే వస్తాయి సార్ అట్లాగే ఉపాధి అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ వ్యవసాయ రంగంలో సార్ ఓకే అంటే ఈ మధ్య కాలంలో తీసుకుంటే సాయిబాబు గారు విద్యార్థుల యొక్క దృష్టి ఎలా ఉంది అంటే చాలా డిమాండ్ ఉందా లేకుంటే ఇటువైపు బాగా తరం మొగ్గుతున్నారా ఏంటి అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ వైపుకి ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారండి ఎందుకంటే మనకి మిగతా కోర్సులతో కంపేర్ చేసుకుంటే అగ్రికల్చర్ తో లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉన్న ఫీల్డ్ సార్ సో ఇటు ఉద్యోగాల పరంగా గానీ ఉన్నత చదువుల పరంగా గానీ లేదంటే ఉపాధి అవకాశాల పరంగా గానీ వ్యవసాయ రంగం చాలా ఎక్కువ ఇస్తుంది కాబట్టి విద్యార్థులు మిగతా కోర్సుల కంటే ఈ కోర్సులకి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ పోటీ పడటం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇది కేవలం మన తెలుగు రాష్ట్రాల లేకపోతే ఎంటైర్ కంట్రీలో ఇలా ఉందా ఈవెన్ గ్లోబల్ గా ఇలా ఉందా సాయిబాబు గారు అగ్రికల్చర్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డిమాండ్ పెరిగిందండి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ రెండోది గ్లోబల్ సినారియో చూసుకున్నట్టయితే మనకి వరల్డ్ మొత్తానికి అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వస్తుంది దానికి కారణాలు ముఖ్యంగా మనం ఏంటి చూడాలంటే ఒకటి పాపులేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది అవును అట్లాంటి పాపులేషన్ పెరుగుతున్నప్పుడు పాపులేషన్ కావాల్సిన ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది అవును మరి కంట్రీలో గానీ లేదంటే గ్లోబల్ స్కేల్ లో గానీ అవైలబుల్ కల్టివేషన్ ల్యాండ్ అయితే పాపులేషన్ తో పాటు పెరగదు ల్యాండ్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ గానే ఉంటుంది కరెక్ట్ సో ఫిక్స్డ్ గా ఉన్న ల్యాండ్ నుంచి గ్రోయింగ్ పాపులేషన్ కి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ని సప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అవును సో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెరగాలి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ పెరగాలి పాపులేషన్ తాలూకా ఫుడ్ సేఫ్టీ ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ అవ్వాలి అంటే దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ సోర్స్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ మనకి బేసిక్ త్రీ నీడ్స్ వన్ ఫుడ్ తినటానికి తిండి కావాలి రెండు క్లోత్స్ వేసుకోవటానికి బట్టలు కావాలి మూడు షెల్టర్ ఉండటానికి ఇల్లు కావాలి సో ఈ మూడు బేసిక్ నీడ్స్ ని ఏదైనా ఒక సెక్టార్ మీట్ అవ్వగలదు అంటే అది కేవలం అగ్రికల్చర్ మాత్రమే మీట్ అవ్వగలదు సో అందుకోసమనే మన దేశంలోనే కాదు ఓవర్ గ్లో ఈ అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ కి ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ అనేది వచ్చింది మరోవర్ ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో కాకుండా మోడ్రన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి మోడ్రన్ మెథడ్స్ లో చేయాల్సిన అవసరము అలాగే ఫుడ్ రిలేటెడ్ చాలా మనం డెవలప్మెంట్స్ చూస్తున్నాం ఇంతకు ముందు మనం ప్యాకెడ్ ఫుడ్స్ చూడలేదు ప్యాకెడ్ డ్రింక్స్ చూడలేదు డ్రై ఫుడ్స్ చూడలేదు రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్స్ రెడీ టు కుక్ ఫుడ్స్ న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్స్ ఆర్గానిక్ ఇట్లా రకరకాలైనవి ప్రజెంట్ మనకి నీడ్ ఉంది ఫ్యూచర్ లో ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది అందుకోసం అనే చెప్పి ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ప్రొఫెషనల్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ చాలా పెరుగుతూ వస్తుంది ఓకే బాగా చెప్పారు సార్ రోటీ కప్డా మకాన్ అంటే మినిమం నీడ్స్ బేసిక్ నీడ్స్ మీట్ అవ్వాలని అయితే మనము ఇండియా సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే సాయిబాబు గారు ఇండియా ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అ కంట్రీ బట్ సబ్ కాంటినెంట్ మనం విదేశాల్లో చూసుకుంటే అక్కడ వందల ఎకరాలు ఒకేసారి మెషనరీతో మీరు ఇందాక టెక్నాలజీ అన్నారు వాటితో వ్యవసాయం బాగా చేస్తారు మరి ఇక్కడ ఉండే చిన్న చిన్న రైతులు లేకుంటే చిన్న చిన్న కమతాలు అనుకోండి ఇక్కడ అలాంటిది అంటే విస్తృత పరచాల్సి వస్తుందా లేకుంటే ఉన్న స్థితిలోనే ఆ రైతులు వ్యవసాయం చేసి లాభాలను లేదు గిట్టుబాటు ఇట్లాంటివి పొందొచ్చు అంటారంటే ఈ కెరీర్ లోకి వచ్చాక చాలా పెద్ద ఏరియా అగ్రి బేస్డ్ పొలం ఉండాల్సి వస్తుందా లేదు ఉన్న వనరులతో మనం చేసుకోవచ్చు అంటారు బాగా ఎస్ ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇండియా అనేది గో గ్లోబల్లో అన్ని దేశాల కంటే హైయెస్ట్ కల్టివేషన్ ల్యాండ్ మన దగ్గర ఉంది అవును అవును 
మీరు ఇతర దేశాలతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎస్ వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు బట్ ఆ ల్యాండ్ లో కల్టివేషన్ కు పనికొచ్చే ల్యాండ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అవును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అరబ్ కంట్రీస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఎంటైర్ వాళ్ళకి అంతటికి ఎడారు లేవు అవును కొన్ని దేశాలు మొత్తం మంచుతో ఉంటాయి కల్టివబుల్ కాదు కల్టివబుల్ కాదు అవును సాగు చేయడానికి అంత అనుకూలమైన అనుకూలమైంది కాదు ప్రపంచంలో సాగు విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ భూమి ఎక్కడ ఉంది అంటే అది మన ఇండియాలోనే ఉంది గ్రేట్ రెండోది మీరు అన్నది ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయటం సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫోకస్ అంతా దాని మీదే పడింది ఎందుకంటే మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ లో కొన్ని సెట్ బ్యాక్స్ అంటాం అంటే కొన్ని మనకి కల్టివేషన్ లో ఇప్పుడు మనం ప్రొడక్షన్ థర్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ తీయగలుగుతున్నాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీయలేకపోతున్నాం చైనాలో చూసుకుంటే చైనాలో వాళ్ళకున్నవి మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు అందరూ చిన్న చిన్న కమతాలు వాళ్ళకి రెండు ఎకరాల లోపే ల్యాండ్ ఉన్న వాళ్ళు నైన్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ని తీయగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే మోడర్న్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు మోడర్న్ మెథడ్స్ ని వాడుతున్నారు లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ని వాడుతున్నారు సో అట్లాంటివన్నీ కూడా మన ఇండియాకు కూడా రావాలి వచ్చినప్పుడు మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్షన్ ని తీయగలుగుతాము రైతుకు కూడా మంచి గిట్టుబాటు ధరలు వస్తాయి సో ఇన్పుట్ కాస్ట్ కి ఎక్కువ అయితేనే రైతు వ్యవసాయం చేయగలడు లేదా ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది బయట మార్కెట్ లో తనకు రేట్ రావట్లేదు వ్యవసాయం పై అంత ఇది చూపించడు సో ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ జరుగుతున్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మనం చూస్తాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అగ్రికల్చర్ లో ఉన్న పొటెన్షియాలిటీని వాళ్ళు చూశారు చూసి దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ తో వస్తున్నారు వాళ్ళు టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి డ్రోన్స్ ని యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేసి కల్టివేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సాయిబాబు గారు వీ హావ్ కాలర్ వీ టేక్ దాల్ చర్చను కొనసాగిద్దాం తాడేపల్లి గుడి నుంచి సుకుమార్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు సుకుమార్ గారు నమస్తే వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ మాట్లాడండి ప్రొఫెసర్ సాయిబాబు గారితో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ మా పాప బైపీసి మొన్న ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ రాసింది సార్ ఓకే ఇప్పుడు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కోర్స్ చదివిద్దాం అన్న ఉద్దేశం సార్ వెరీ గుడ్ నైస్ దానికి కొద్దిగా మీ తల తీసుకుందామని చేశాను సార్ తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు ఐసీఆర్ రెండు ఎంట్రన్స్ లో అప్లై చేయించాను సార్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఓకే సో మనకి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ కంటే ఈక్వల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న కోర్సు అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి అండి ఓకే సో అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి సెకండ్ ఆప్షన్ గా తీసుకుంటారు సో ఫస్ట్ మెడిసిన్ కి ఆప్ట్ చేస్తారు మెడిసిన్ తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ అగ్రికల్చర్ కి ఇస్తారు సో ఈ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి జాయిన్ అవటానికి మన స్టేట్ లో అయితే ఎంసెట్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎంసెట్ లో వాళ్ళకి ర్యాంక్ ఆధారంగా మనకి ఆచార్య ఎన్జి రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో ఒక నాలుగు కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఆ నాలుగు కాలేజెస్ తో పాటు కొన్ని ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో వాటిలో సీట్స్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా అలాట్ చేస్తారు అట్లాగే ఐకార్ వాళ్ళు యూజీ టెస్ట్ అనేది ఒకటి కండక్ట్ చేస్తారు ఆల్ ఇండియా లెవెల్ లో ఎంట్రన్స్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది దాంట్లో ఎపీర్ అయినా సరే అందులో ర్యాంక్ తెచ్చుకోగలిగితే కొన్ని సీట్స్ ఐకారు కి రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటాయి సో ఆ దాని ద్వారా కూడా అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఐకార్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సాయిబాబు గారు మరి అంటే ఇప్పుడు ఈ రంగం వైపు రావాలి అనుకుంటే ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉంటే వాళ్ళ ఆ రంగంలో బాగా రాణిస్తారు సాయిబాబు గారు ఈ మైండ్ సెట్ అనేది ఈ రోజు యువత ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక కోర్సు చూస్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆ రెండు పారామీటర్స్ రెండు విషయాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని కోర్సు అనేది వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెంబర్ వన్ మనం చదువుతున్న కోర్సు కి ప్రస్తుతం ఎట్లాంటి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అందులో ఎటువంటి గ్రోత్ ఉంటుంది ఇది వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది వాళ్ళ అభిరుచులు ఏంటి వాళ్ళ తాలూకా ఇష్టాలు ఏంటి వాళ్ళకి ఎందులో రాణించాలని ఉంది వాళ్ళకి స్వతహాగా ఉన్న సామర్థ్యాలు ఏంటి ఎందులో అయితే వాళ్ళ సామర్థ్యాలని వారు నిరూపించుకోగలరు ఈ రెండు అంశాలని వాళ్ళు చూసుకొని దాని ప్రకారం చేసుకోవాలి అగ్రికల్చర్ రావటానికి మెయిన్ ఉండాల్సిన మైండ్ సెట్ ఏంటంటే 
కష్టపడాలి నేర్చుకోవాలి నాలో ఉన్న సామర్థ్యాలను నేను వెలికి తీసుకోవాలి నేను ఏదో ఒకటి ఆవిష్కరణ చేసి ఈ దేశానికి గాని ఈ ప్రపంచానికి గాని ఒక సొల్యూషన్ ని ఇవ్వ ఇస్తాను అనే మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇందులోకి వస్తే మాత్రం బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారని అంటే ఈ రోజు వ్యవసాయ రంగం చాలా రకాలైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చేడపీడలానండి లేదంటే పండించిన పంటని ఎక్కువ కాలం వాళ్ళు నిల్వ చేసుకోలేకపోవడం అనండి లేదంటే ఉన్న ప్లేస్ లో ఎక్కువ పండించలేకపోవడం అనండి ఇలాంటి అనేక రకాలైన సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ సమస్యలకు నేను చదువుకొని నా తాలూకా సృజనాత్మక శక్తితో ఏదో ఒక కొత్త దాన్ని తీసుకొస్తాను దాని వల్ల దేశంలో కొన్ని లక్షల మంది రైతులు ఉపయోగపడతారు అలాగే ప్రజానికం కూడా ఉపయోగపడతారు అని ఎప్పుడైతే మైండ్ సెట్ ఉందో డెఫినెట్లీ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ లో గ్రిప్ తెచ్చుకుంటారు దాని ద్వారా వాళ్ళకి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి ఫ్లారిష్ అవుతారు పైగా నేను వెల్త్ క్రియేషన్ లో ఒక ప్రధానమైన అంతర్భాగం అవుతున్నాను అనే ఒక మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఉండాలి అంతే కదండి ఈ రోజు వాళ్ళు మనకి అగ్రికల్చర్ లో తీసుకొచ్చిన ఆవిష్కరణల వల్లే కదా మనకి ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉంది లేదంటే పాతకాలం మన వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో అయితే మనకి ఇంత ప్రొడక్షన్ రాదు కదా అవును అవును నిజమే సాయిబాబు గారు మరి అంటే ఇప్పుడు మనం టెన్త్ క్లాస్ తీసుకుందాం జస్ట్ టెన్త్ అయిపోయింది వెంటనే ఇటు వైపు రావాలి సో అవైలబుల్ కోర్సెస్ ఏంటి సాయిబాబు గారు ఎస్ అండి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర ఈ తెలంగాణ ఈ రీజన్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ డిగ్రీ చదివితేనే లేకపోతే పీజీ చదివితేనే ఉద్యోగం వస్తుంది టెన్త్ క్లాస్ తో ఏ ఉద్యోగం వస్తుంది ఇట్లాంటి చాలా మందికి ఒక రకమైన అంటే అవగాహన లోపం ఉంది అవును సో ప్రభుత్వం టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి వ్యవసాయ రంగంలో అవకాశాలు కల్పించడం కోసం డిప్లొమా కోర్సుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందండి ఓకే సో వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సులు ఉంటాయి ఈ వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సులు కానీ చేసినట్లయితే always surrounding you trust me you can be doing anything but that one thought desire dreams never let you rest and i guess that's what dream are for right dreams are what we are made up of so don't stop till you touch what you aspire celebrate every moment of your journey toward your dreams and after all it's all about <laughs> And the moon is the only light we'll see Yeah.